Hola a todos, soy Yovanka y os doy la bienvenida a este nuevo tutorial donde os voy a dar unas ideas súper bonitas para pintar flores de una manera muy sencilla. Voy a empezar por este pequeño buquet que es un buquet de flores pintado sobre un cartón pluma. El cartón pluma es muy suave y eso hace que el pincel se deslice perfectamente sobre la superficie y nos va a resultar muy cómodo y muy fácil poder pintar flores. Estoy utilizando un pincel redondo de punta fina y he empezado a pintar flores en color coral y también voy a utilizar verdes para darle mucho frescor y mucha vida a esta composición. En principio he pintado las tres flores centrales, las más grandes e importantes y a partir de ahí empiezo a utilizar los verdes para empezar a rodear las flores con pequeñas hojitas. Vuelvo a utilizar el color coral para hacer unos pequeños ramilletes utilizando los mismos tonos de la zona central y así la composición va a quedar preciosa. Utilizo los dos tonos de verdes mezclándolos entre sí para conseguir una armonía en toda la composición y utilizo un pincel de filetear para unir todas esas pequeñas hojitas que he pintado. Cuando ya tenemos la composición hecha vamos a ir rematando y repasando algunos de los detalles que habíamos hecho anteriormente. Por ejemplo las flores en los pétalos les doy algunas zonas de blanco para que se diferencien uno de otro y en la parte central de las flores le doy un poco más de vida. Como detalle final ya que este es un cuadro decorativo con una plantilla de stencil le pongo la palabra garden y este es el resultado una preciosa composición para decorar algún rincón de nuestra casa. Ahora os propongo hacer un trabajo con acuarela. Lo primero que estoy haciendo es utilizar una acuarela muy aguada con muy poco pigmento para empezar a situar cada uno de los motivos de mi composición. Voy a hacer tres flores y unas cuantas hojas que van a rodear las flores que son el motivo principal. Estoy utilizando la acuarela muy aguada con muy poco pigmento y espero a que esté completamente seca antes de seguir. Voy a pintar con un pincel un tanto especial. Es un pincel que he comprado en una tienda de bellas artes. Tiene forma triangular. La base del pincel es mucho más ancha que la punta. O sea, a medida que nos acercamos a la punta del pincel tiene menos cerdas, tiene menos pelitos y vamos a conseguir de una forma muy sencilla con unos trazos muy ligeros hacer pétalos y hojas preciosas. Voy a empezar a marcar, en esta ocasión ya estoy utilizando el agua con muchísimo más pigmento y voy a empezar a marcar las tres flores que son el motivo principal de mi composición. En la parte central de las flores y antes de que se sequen utilizo un color más oscuro para que la acuarela haga su magia y quede un detalle ahí súper bonito. Voy a empezar a pintar las hojas. Utilizo un color verde que he mezclado con un azul ultramar. El hecho de ponerle un poco de azul al verde hace que nuestro verde tenga muchísima más fuerza y queda precioso. Y fijaros lo maravilloso de este pincel que puedo hacer trazos grandes, por ejemplo las hojas, y también puedo hacer pequeñas líneas para unir las hojas en un tallo central. También voy a utilizar un pincel más pequeñito, redondo y de punta fina 
normal y corriente para hacer pequeñas hojas y acabar de hacer la composición de esta preciosa acuarela. Me gusta muchísimo pintar con acuarela porque de una forma muy sencilla conseguimos cosas tan bonitas como esta. Y ahora os voy a dar otra idea para pintar unas rosas muy sencillas. Voy a hacer lo mismo que antes. Voy a hacer una mancha profunda con muy poco pigmento para marcar cada una de las zonas que voy después a perfeccionar con los colores más intensos pero en principio voy a utilizar la acuarela con muy poco pigmento marco dónde van a estar las flores y dónde van a estar las hojas ya tengo seco el fondo y ahora voy a utilizar un pincel redondo de punta fina y voy a empezar a hacer pequeñas rosas muy fáciles de hacer este es un cuadro sobre todo decorativo para pasar un buen rato pintando estas rosas son sencillísimas de hacer, la parte central es más pequeña y más fina. A medida que nos alejamos de la parte central vamos haciendo los trazos más grandes y más anchos y así conseguimos este efecto de rosas súper bonito. Voy a empezar a trabajar las hojas, voy a ir haciendo manchas diferentes, o sea, no sobre las que había hecho, porque las que había hecho es lo que le va a dar profundidad a la obra. Así que ahora hago otras manchas diferentes y también voy a darle profundidad a las rosas, utilizando un color más intenso, respetando las zonas blancas y no pintando sobre todo lo que había pintado anteriormente. Solo voy a acentuar algunas de las zonas. Utilizo los mismos colores que había utilizado para pintar las rosas para hacer unos pequeños ramilletes alrededor de toda la composición. Y dando pequeños detalles por aquí y por allá también estoy utilizando algún tono un poco anaranjado para hacer que la zona de los verdes quede más intensa doy por acabada esta preciosa acuarela y ahora os voy a dar otra idea con una acuarela completamente diferente y con una técnica también diferente es un jarrón lleno de flores lo primero que hago es marcar dónde va a estar el jarrón y voy a utilizar colores más oscuros en la parte de arriba porque se supone que las flores están haciendo un poco de sombra en el jarrón y voy a acabar de pintar el jarrón con tonos azulados algún tono en amarillo voy a ir mezclando diferentes colores hasta conseguir la forma del jarrón que me gusta Una vez tengo el jarrón marcado donde va a estar situado, voy a empezar a utilizar verdes para empezar a hacer el follaje. Voy a utilizar un pincel normal, redondo y de punta fina. Vamos a colocar primero el pincel, la punta del pincel sobre el papel. Vamos a presionar a la vez que arrastramos y después vamos a acabar la pincelada volviendo a levantar el pincel. Y de esta forma tan sencilla vamos a conseguir unas hojitas súper divertidas. También voy a hacer algunas flores en tonos rosas. 
Vamos a ir viendo dónde nos faltan más hojas, más flores. Esta es una composición completamente inventada y sin copiar de ningún sitio. Yo os recomiendo que hagáis este ejercicio porque nos va a dar mucha soltura a la hora de pintar. Así que vamos a ir rellenando los espacios, vamos a ir observando nuestra obra y ella sola nos va a hablar, nos va a decir dónde tenemos que poner más hojas, dónde nos pide alguna flor y vamos a conseguir un trabajo súper bonito. Voy mezclando diferentes tonos, no todo el tiempo estoy utilizando el mismo color, utilizo rosas, malvas, lilas, incluso en los tonos verdes voy cambiando de intensidad. Unos verdes son más claritos y unos verdes un poco más oscuros. Una vez hemos llenado nuestra obra con hojitas y con pequeños tallos de los ramilletes de las flores, vamos a utilizar el pincel de filetear para unirlos todos. Y a medida que vamos trabajando vamos a ir viendo cómo el propio dibujo nos pide dónde necesitamos poner más hojas o más flores como os he dicho anteriormente yo por ejemplo ya en este punto del cuadro me he dado cuenta si os fijáis en el lado derecho que le falta algo queda demasiado vacío estoy pintando la parte de abajo le he hecho algunos detalles también al jarrón y de repente me doy cuenta que la parte derecha está como un poco floja un poco coja así que decido rellenarla no solamente ese espacio sino hay otros espacios que también me están diciendo ponme más hojitas así que lo hago utilizo el pincel muy cargado de agua y de acuarela para hacer una pequeña salpicadura en la parte central de la composición de las flores voy a darle un poco de profundidad también el jarrón ya lo tengo completamente seco y he decidido darle profundidad en la parte de abajo del follaje para que tenga una zona como un poco más sombreada y también en el lateral derecho del jarrón sobre la mesa he pintado algunas pequeñas hojitas que han caído y le doy algunos pequeños detalles que me faltaban en el jarrón esta acuarela la vamos a acabar de una forma totalmente diferente voy a utilizar unos marcadores permanentes que aunque se mojen con agua por supuesto no se emborronan porque nos estropearía nuestro trabajo para marcar cada una de las hojas y cada uno de los pétalos lo primero que hago es rodear cada una de esas manchas que he hecho y después en la parte interna con un marcador más fino estoy utilizando para hacer lo que es rodear las marcas un marcador de 0,1 pero para hacer la parte interna un marcador de 0,05 en la parte interna le hago pequeñas rayitas para darle pequeños detalles a cada una de las hojas y también a las flores La acuarela nos permite utilizar marcadores permanentes y también nos permite utilizar lápices de colores. Así que voy a utilizar los lápices de colores para darle más profundidad a cada uno de los detalles. Por ejemplo, las hojas verdes. Pues utilizo verde, naranjas, amarillos para hacer que el contraste de color sea mucho más divertido. La parte más cercana al tallo de las hojas utilizo un verde intenso y también un naranja. El naranja mezclado con el verde sobre la acuarela verde queda espectacular. Os aseguro que queda mucho más bonito cuando tenemos el dibujo delante nuestro de lo que estáis viendo a través de la imagen de la pantalla. Queda precioso. También utilizo amarillo para darle, por ejemplo, más luz en la punta de las hojas y la mezcla, fijaros en esas hojas centrales, como voy consiguiendo que tengan mucha más vida y mucha más fuerza los colores.
también utilizo los mismos colores para darle detalles al jarrón haciendo que el jarrón cobre también mucha más fuerza y mucha más presencia dentro de la obra la parte central de las flores justamente sobre el jarrón esos espacios blancos que me han quedado los relleno con verde porque va a quedar como mucho mejor no sé le da mucho más realismo a la composición Y las flores que parece que han quedado un poquito apagadas, pues utilizo rosas y malvas para darles también un poco de profundidad. Como detalle final vuelvo a utilizar el marcador permanente para darle un detalle al jarrón. Os animo a experimentar, a dejarnos llevar y pintar solo por el placer de pintar a mezclar diferentes técnicas por ejemplo esta última acuarela lápices de colores permanentes y queda genial lo pasamos bien y conseguimos cosas así de preciosas un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial